ben uitgerust en ready to go. Dus, welkom bij een nieuwe aflevering van onze langzamer na langzame reis van Kampen naar Moskou. Vandaag bezoeken we Ommen. Ommen was vroeger een echte handelstad. Niet alleen vanwege haar ligging aan de vecht, maar vooral ook omdat je vanaf hier overland kon doorreizen naar Drenthe, Groningen en Twente. Het is dan ook geen wonder dat Ommen zich in 1473 aansloot bij de Hanse, als bijstad van haar grote broer Deventer. Over de vecht werd vroeger vooral met kleine zeilschepen gevaren. Zij brachten vanuit Duitsland bier, zandsteen, hout en zout richting Nederland. Vanuit Nederland gingen er de peulvruchten, de vis, koffie, thee en tabak naar Duitsland toe. Het varen op de rivier was niet altijd gemakkelijk. Vaak moesten deze kleine zeilschepen voortgetrokken worden door paden omdat ze anders niet stroomopwaarts konden komen. Of bij lage rivierstand moesten er dammetjes in de rivier worden gebouwd, zodat daarna met de stuwing van het water de boten weer een stukje verder konden varen. Toch werd er nog tot in de jaren 30 met zeilschepen tussen Hardenberg en Zwolle gevaren. Daarna was het echt voorbij. Niet alleen slipte de rivier steeds verder dicht, maar er kwam ook een nieuwe modus operandi voor vervoer, namelijk de vrachtwagen. Ja, we bouwen een zomp. Ja. Onder een vechtzomp. Ja. En uh, niemand, we hebben nog niet eerder een zomp gebouwd. Nee. Dus allemaal proefondervindelijk en uh, hoe, hoe kan het beste en ja. hoe, het, hoe hoort het een beetje en hoe heeft een ander dat. Dus ja. al met al dan, uh, ja, al werkende, dan komen we eruit. Hè? Ja. ja. Oké, okay. en wat zijn jullie nu precies aan het doen? Nou, we zijn nu met de banken bezig. Er komen langs banken in. Ja. En een rugleuning. Ja. Je ziet aan die kant ook, is die klaar. En dan kunnen hier tien mensen zitten en die kant ook tien. Oké. Okay. En hier kunnen er nog een stuk of drie zitten, hier komt nog een bank. Ja. En aan die kant ook. Ja. Wat is er met die bankjes? Kijk, dit hebben we niet vlak gemaakt. En die liggetjes hebben we een beetje uh, dunner gemaakt daar, ja. dat dit niet vlak is. Ja. En dan komt er nooit geen water op te liggen. Ja. Dat kan er altijd gelijk af. Ja. En het zit ook nog iets makkelijker. Oké, okay. in plaats van zo'n platte, ja, ja. platte bank. En jullie zijn nu aan het uitpesten? Dat denken wij, hè? Dat ja. denken wij. Dat het, het lekker zit. Het ja. ja. is heel gemakkelijk, want de jongens die moeten niet, die moeten niet zitten. <laughs> Wat een slavenarbeid. Ja. Dat zijn altijd zo. Nee, uh, oh ja, ja. Normaal dan in de zak. Er, er moet productie behaald worden. Ja, ja, ja. Doen jullie dit vrijwillig? Of? Vrijwillig, ja. ja. Nou, we zijn nu twee jaar bezig en we zijn, dus, het schiet al op. Ja. En met hoeveel man werken jullie aan de boot? Een ah, man of tien, twaalf. Oké, okay. ja. ja. En er zijn allemaal mensen, jongens die in de timmerman zijn geweest of ja. in de bouw. Of... Ja, 
Ik ook. Ja. Maar niemand is nog uh, uh, weggelopen. Iedereen die vindt, die vindt het hartstikke leuk. Oh, echt waar? Ja. Dus vanaf het begin van de bouw uh, ja. tot aan nu uh, ja. is iedereen er nog. Ja hoor. Ja. ja. Ja, zie ik. Ja, ja, ja. ja. Oh, Oké. Okay. Leuk groep. Ja? <laughs> dus dit is een mooie... Ja, zoiets een mooie afwerking. Ja. Dat is prettig. Allemaal een beetje in dezelfde richting lopen. Zodat hij met de nerf meeloopt? Ja, met de nerf mee. Ah. En dan moet je straks mooi schuren. Dan zie je er niks van weer. Geweldig. Maar hout is een, mooi, een mooi product, hè? een mooi ja. materiaal. Je, ja. kun je, je kunt met, met, ja, met ijzer kun je ook van alles, maar hout is echt een natuurproduct. Ja. En, dat, en dat kun je met stomen, dan kun je het buigen. En ook, uh, het moet niet helemaal nat wezen, maar ook niet te droog, want dan buigt het ook slecht. Dus ja. je, je warmt het hout heel erg op en met stoom. En dan helpt het vocht wat nog in het hout zit, dat helpt ook mee om die plank een beetje week te maken. Ah, ja. Dus als het goed is, dan moet er binnen, als je zo'n plank buigt en je buigt, maakt er een sterke knik in, een ja. sterke ronding, dan moet de binnenkant eigenlijk iets indrukken en ja. de buitenkant moet rekken. Ja. Ja. En hoe dikker hout, hoe moeilijker het, uh, het, het wordt. Ja. Ja. En hoe lang uh, denk je nog bezig te zijn met dat? Volgend jaar april, dan moet hij in het water. Oké, okay. ga je dus dat halen? We moeten hard werken om, ja. uh, om dat te halen. Otto III, bischop van Utrecht, gaf in 1248 stadsrechten aan de stad Ommen. Dat betekende dat Ommen een zelfstandige bestuurseenheid werd. Leuk detail, de stadsrechten van Ommen zijn ouder dan die van Amsterdam en die van Rotterdam. van de goederen die veel over de vecht werd vervoerd was Bentheimer zandsteen. Een heel geliefd bouwmateriaal voor kerken, kloosters en kastelen. Het werd ook gebruikt voor de bouw van het paleis op het Dam en het werd verwerkt in de sokkel van het vrijheidsbeeld in New York. Maar je vindt die Bentheimer zandsteen ook hier in Omme, in de gevel van deze kerk. En het zijn die lijnen van zandkleurige gesteenten. Dat is Bentheimer zandsteen. De kerk heeft ook van die hele grote donkere gesteentes. Dat is nog oersteen. Een ijzerhoudend steensoort dat hier vroeger in de regio veel voorkwam. Goedemorgen. Goedemorgen. 
Wat een prachtige kerk is dit. En dit is zo'n mooie kerk. Een prachtige, sfeervolle oude kerk. Ja, echt. hij is echt oud, hè? Hij is echt oud. Ja. In 1238 werd hij echt genoemd. Mm-hmm. Dus toen was hij het echt volop. Ja. Dus zeg maar, nou, hij is zo oud. Ja. En hebben jullie hier nog dingen uit die tijd of, of uit die hele oude tijd? Ja, dat hebben we wel. Uh, we kunnen hier een heel klein beetje zien. Van uh, vroeger zal hier een of ander beeld opgestaan hebben. Ja. Vanuit de tijd dat het een Rooms-Katholieke kerk was uiteraard. Klopt. En dat was het toen. Ja. Maar ja, dat is nu allemaal weg. Daar kan ik niks meer van laten zien. Nee, nee. maar je ziet nog wel de restanten Juist. van die oude katholieke ja. kerk eigenlijk. Ja, want ja. Hier, hier, hier was het. Ja. Ja. En dan hebben we daar verder ja. het doopvond. Ja. Met de deurpool. Ja. <laughs> en het doopvond. <laughs> Is dus ook heel erg oud. Okay. Maar ja, het is eigendom van het Rijksmuseum. Oh. Ja. Wow. En dit doopvond heeft ook in Diepenveen gestaan. Oké. Okay. Maar doordat het oorspronkelijk hier vandaan kwam, ja. mocht het hier naar terug. Oké. Okay. En daar zijn we wel heel blij mee. Ja. En ja. je hebt een museumstuk in je kerk staan. Dat zijn volgens mij ook niet veel kerken die dat nee. kunnen zeggen, toch? Nee. En, ja. en het oorspronkelijke doopvond, dat is ook zo mooi, van hier. Ja. Klopt, He? het ja. was ook van hier. Het was van hier. Ja. Ja. En die, die de polen, ja, de pool? Ja, de pool die staat echt helemaal in de grond. Ja. Dus daarna kun je ook zien dat het echt vroeger al gemaakt is. Ja. Nu wordt die nog gebruikt, de okay. de pool. Ja. Ouders die hun kindje laten dopen. Hebben de gewoonte om na de dienst, of tijdens de dienst, mag ook na de doop, hier een bedragje in te doen. Ah. Dat bedrag wordt dan door de diaconie. Aan een goed doel besteed. Ja. Elk jaar een ander doel, want er ja. zijn zoveel goede doelen. Ja. Hey? Bij een handelsstad hoort een jaarmarkt. En vanaf 1567 werd op de tweede dinsdag van juli hier in Omma al een jaarmarkt gehouden. De Ommer Bissi. Het begon als een eendaagse markt, maar in de loop van de 19e eeuw was het al uitgegroeid tot een driedaags festijn. Daardoor werd het ook een van de grootste jaarmarkten in Overijssel. Vandaag de dag is de Ommerbissing onderdeel van het toeristisch aanbod en vinden er, verspreid over de maanden juli en augustus, verschillende evenementen en markten plaats. Oké, okay. op, op, die ga je nog een keer op tijd drukken. Kom die. Goedemiddag. Hallo. Welkom. Hoi. Ja, Hoi. dankjewel. Hoi. Ja, bedankt. Wat leuk dat u er bent. Ja, inderdaad. Het, uh, ik vind het ook wel leuk om eigenlijk hier binnen te stappen. En ik zie 
Echt heel veel verschillende dingen ook al gelijk. Uh, ja. 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 ja, we hebben schilderijen, we hebben beelden, uh, figuratief, non-figuratief. Ja. Alle verschillende, nou, verschillende stijlen hebben we. Ja, ja. oké. Okay. Ik Allee. ben wel heel benieuwd. Ja, uh, ja ik wil wel Zul graag je, iets zien. Zullen we even rondlopen? Ja. Dan uh, kunnen we heel, heel veel laten zien. Ja, leuk. Nu ben je wat uh, vroeger ja. de wachtkamer was. Van de huisarts. Ja. Oké, okay. dit was ooit een dokterspraktijk. Uh, ja, dit was okay. een dokterspraktijk. En we, daar waar nu het dressoir staat, ja. daar stond een bank. Ja. En de bank die hebben we nog in de tuin. Dus die kunnen okay. we dadelijk in de tuin nog wel even bekijken. Ja. Die hebben we in ere gehouden, vonden we heel belangrijk. Ja. En uh, daarna hebben we alles aangepast, uh, zodat het een mooie galerie is waar de kunstwerken op een uh, fantastische manier uitkomen. Ja. Ja, mooi. En nu heb ik altijd de indruk, een galerie is een beetje chic en de, 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 je moet een beetje dure auto hebben, wil je ja. Ja. een kunstwerk nou, kopen. Nou, kijk hoe wij eruit zien, dat is echt het genoeg. Ja, ja. dus ja. het is niet chic. Nee, ja. nee. nee. Dat wil ik, ik ook niet. Ik heb okay. geen, geen strookdas voor. Nee. Dus je staat niet in een zwarte de jurk. Top? Nee, oh ja, zo uh, die uh, intellectueel <laughs> doen. Uh, ja. ja. Ja, ja. Nee, is dat een bewuste keuze dat voor jullie? Ja. Ja. ja, we willen toegankelijke kunst willen we brengen. Ja. Uh, we houden ook met wat we hebben hangen hier en wat hier staat altijd rekening met de prijs. Ja, nu vind ik dat wel een heel mooi kunstwerk. En als ik het goed zie, is het van jou, Tom. Ja, klopt. Ja. Kaartjes staan erbij. Ja. Het, is, uh, het gaat over het thema de ellips. Mm -hmm. En eh, ik, ik werk meestal in thema's en ik maak bij een thema nog 4, 5 of 10, 12 beelden soms. Yeah. Hierbij gaat het over dat delen vormen een geheel. Ah, oké. Okay. Ja. Yeah. En eh, dit deel ook komt oh, uit yeah. hieruit, heb ik daar uitgehaald en vervolgens weer in een andere compositie neergezet. Ja. En dat heb ik met het hele thema gedaan. Ja. En wat voor materiaal is dit? Want het ziet er bijna uit alsof het glas is. Ja, ja dat klopt. <laughs> dit is, dit ja. is albast. Ja. Het is een, een steen die in Mexico, Italië en in Spanje gevonden wordt. Ja. En uh, het, de uitdaging bij albast is om zo lang door te schuren ja. dat, dat het bijna glasachtig ja. wordt. Ja. Ja. Als je het heel ver doorgaat, wordt het nou ja, bijna transparant. Je zou het oh. bijna als glas kunnen ja. gebruiken, alleen het is iets perswaarder dan een glas. Het oogt ook heel licht, maar dat is het waarschijnlijk niet. <laughs> Tillen maar even. Ja? <laughs> oh ja, nee, die, die, uh, die, uh, die ga ik niet echt tillen, geloof ik. Nee. Nee. Wauw, nou mooi hoor. Ja. En wat hebben jullie nog meer? Als we even in de historie gaan, dan kom je nu van de entree ja. van de uh, dokterspraktijk. Hier zat de assistenten. In, Aha. In wat vroeger, dit was de behandelkamer. Ja. Ja, en patiënten kwamen door die deur of door de kleedkamer, de deur van de kleedkamer. Maar ja, die hebben we dichtgemaakt natuurlijk, want die hebben we niet meer nodig. Ja. Was dit de behandelkamer? En dan kwam je hier in de spreekkamer van de huisarts. Ja. Oké. Okay. Ja. Je hebt nog steeds een klein beetje de opstelling van een huisarts hier ja. uh, staan. Uh. Ja, ja, ja. ja, de administratie ja. moet wel gebeuren. Ja, ja. ja, dus ja. dat hoort er ook bij. Ja. 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 En ik ja. zie hier echt heel veel verschillende soorten Klopt. voorwerpen. Ja. Ja. Ik ben geïntrigeerd door die dames. Ja, prachtig. Die vind ik mooi, heel mooi. Ja, ja. 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 Het is beton. Oh, uh, ja. Het is zelfhoudende klei. Er zit papier maché aan. Ze begint onderaan en ze werkt naar boven. Hoe ze precies afwerkt, vertelt ze niet. Dat is haar geheim en dat is haar unieke iemand. Ja. Nou, volgens mij hebben jullie voor iedereen wel wat wils, uh, zo te zien. Ja, uh, ja het is ja. heel gevarieerd. Ja. 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 En dan hebben jullie nog een tuin. Wat een prachtige tuin. Ja? ja. ja. Nou, dan moet ik die ook zien. Zullen we eens gaan kijken? Ja, laten we kijken. Nou, hier kom je in onze tuin. En hier zie je allemaal beelden, winterharde beelden, winterhard glaswerk, winterharde keramiek. Ja, mooi. Dan lopen we even door. Dan zie je hier de winterharde keramieke bloemen met ja. een hart van bladgoud. Oh, wow. Als de zon schijnt, dan glinstert het en als het regent, glinstert het ook. Oh. De kleuren maken ze zelf. Je ziet ook wel, elke bloem is anders. Ja, prachtig. Ja. ja. Mooi. En dat? dat... Metalen, dat is brons, dat? denk ik. Ja, dat is brons. Dat is echt brons. Ja, ja. 
Het is uh, van Evers van Vught. Ja. Is dit? Is een, uh, een Nederlandse kunstenaar. Um, Evert die doet alles zelf. Ja. De meeste bronskunstenaars uh, die brengen het, het werk naar de bronsgieter en daar maakt hij bronsgieter. Maar hij pakt twee stenen van ja. 30 bij 60 centimeter. Ja. Die zet hij op 1 mm van elkaar af. Ja. En dan maakt hij in het midden een kommetje. En dan giet hij dus 1238 graden kokend brons ja. Giet hij erin. Ja. En dat zakt dan door die stenen naar beneden. En als je denkt van er is niet genoeg, giet hij er nog wat bij. Ja. En daardoor krijg je dus allemaal dit soort luchtbelletjes ja. die je hier in dit beeld ziet staan. Ja, dit ja. soort dingen. Ja. En die ontstaan daardoor. En dit beeld is opgebouwd uit vier, vijf platen. Want dan heeft hij uit, tussen twee van die stenen komt de rechte plaat komt eruit. Ja. Maar ja, je ziet, zijn beelden zijn niet recht. Nee. Dus dan gaat hij als een ouderwetse smid bekloppen met een hamer op een aanbeeld. Oh. Warm maken, kloppen, warm maken, kloppen, warm maken, kloppen. Jeetje. Totdat hij de uiteindelijke vorm heeft. En je ziet bij al zijn beelden dat daar iets van beweging, iets van snelheid in zit. Ja, ja. En dat is bij dit beeld ook. Ja. En ik wilde eigenlijk aan jullie vragen van ja, waarom ga je nou na je pensionering een, een, een atelier en een galerie beginnen? Want ja, wil je niet liever met je camper gewoon lekker heel Europa doorreizen? Nee. Ons hart ligt bij kunst. Ja. We vinden kunst mooi. Uh, we willen ik wil helpen ook om, om kunst naar, naar iedereen toe te brengen. Ja, ja. Dus vandaar ook dat we heel graag een hele lage drempel willen hebben in de galerie. Heel toegankelijk willen zijn. Ja, en het is gewoon leuk om mensen te ontmoeten. Ja, mooi hoor. Ik vind het een hele mooie pensionering, ja. zou ik zeggen. Ja. 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 Dankjewel. Zo. Nice. Maar ik ben eigenlijk toch vooral eerst heel erg benieuwd hoe het zo is gekomen dat je hier in Oma een Surinaams Indonesisch restaurant bent gaan openen. Dit wilde ik al heel lang. Uh, het was eigenlijk begonnen in Suriname. Ja. Toen ik terug ben geweest met het gezin ja. om eigenlijk daar te vestigen. En ik een eigen restaurant wilde openen. En het is geworden Little Kitchen. Ah. Die was heel klein, die was echt heel klein. Dat was voor met mijn ouders op het erf. Daar had ik eigenlijk meer afhaal. Ja. Maar ja, na anderhalf jaar had ik toch geen weer hoor, naar Nederland. Ja. En toen zei ik van, in Holland doe ik het ook. Ja. Ja. Maar ja, hier heb je al die regels, dus hier gaat het niet zo makkelijk. Maar het bleef altijd in mijn hoofd spoken van, ik wil zoiets heel graag. Ja. ja. Ik kon wel werken overal, maar het was niet echt wat ik wilde. Nee. Ik, heb, ik heb heel veel werkjes gedaan hier, ja. maar ik, in mijn achterhoofd was toch van, ik wil koken. Ja. En ik kookte eigenlijk ook van huis uit voor mensen. En ik had een vaste klantengroep eigenlijk. En uh, dat waren heel, heel veel bejaarden, waar ja. ik elke dag verkoopte. Okay. Ik had ook klanten die, um, <laughs> die bij mij kwamen. Ik had een uh, menu samengesteld en ik werd altijd gebeld van, mag ik eten bestellen? Ja. Zo ging het eigenlijk van ja. huis uit. Soms, ah. uh, soms kwam Frank thuis, <laughs> was ons huis gewoon net een... Net een, uh, een uh, een wachtruimte? Een wachtruimte van de dokter. Echt heel vol. Ja. Maar er was niks vrij. <laughs> dus uh, toen zei ik van nee, dit is toch, ik wil koken, de mensen leren me eten kennen. Ja. En toen kwam de gelegenheid van een pandje vrij. Ja. Ik dacht yes, dit is voor mij. Ja, en toen ben je begonnen. Ben ik begonnen. Ja. ja. Je hebt nu al acht jaar je zaak, dus op de een of andere manier heb je die ommenaren weten te overtuigen dat de Surinaamse Indonesische keuken heel erg lekker is. Hoe heb je dat gedaan? Hier de ommen, dat is sowieso een verrassing. Oké. Okay. Ja, de ja. mensen kennen eigenlijk meer de Chinees. 
En toen ik pas begon, vergeleken ze mij ook heel veel met Chinees eten. Ja. Ik kwam eens binnen, mag ik een babi pangen? Ik zei, dat heb ik absoluut niet. Nee, 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 nee. We gaan echt de Chinese keuken niet in, want dan gaan ze me weer vergelijken met een Chinees. Ja. Ik heb ook altijd gezegd, als ik kook, ik, uh, um, ik verander mijn recepten niet, zoals de Nederlanders het ja. gewend zijn of wat dan ook. Ja. Ik blijf Surinaams koken op zijn Surinaams. Ja. Javaans op zijn Javaans, ja. zoals mijn moeder me geleerd heeft. Ja, 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 dat blijf je vasthouden. Ja. Maar dat betekent, want volgens mij wonen er niet zo heel veel Surinamers in om en nee. omgeving. We dus... zijn hier nu met z'n vier. Nu met z'n vier. Oké. Okay. Ja. Vier mensen, vier Surinamers. Vier Surinamers, waaronder mijn zus en ik, dus twee al en dan nog twee anderen. Oké, okay. ja. dus ze komen eigenlijk van overal en nergens vandaan ja. om hier bij jou te komen ja. eten? Ja, uit Emmen heb ik, heb ik uit Hardenberg, uit Koevoorden, uit Hogeveen, Almelo, Hengelo komen ze hier, Enschede. Zwolle komt heel veel hier. Ja? ja. Wauw. Nieuwleuzen. Ja. ja, dat is een compliment toch voor je business? Vind ik wel. Ja, ja. 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 Milton, dit is echt een enorm grote portie roti. Maar je moet het straks allemaal opeten, want de volgende aflevering, dan gaan we namelijk lopen van Ommen naar Bergentuin. Dus, volle buik. Ik laat me dat niet een tweede keer zeggen. Dat dacht ik al. Ah. Moet jij... Uh... Met uh, messenvork eten? Nee, dank je. Ik kan het met mijn handen eten. <laughs>